over the decades that combination of the work ethic, ingenuity, and education and culture of the Korean people, along with some American assistance, have made Korea one of the most advanced and prosperous countries in the world. Today, Seoul is as fast-paced and modern, and in some ways more modern, than my hometown, New York City. 그러나 수십 년후 미국의 원전을 비롯하여 한국 국민의 투철한 직업 의식과 독창성, 높은 교육열, 이러한 것들로 인해서 대한민국은 전 세계에서 가장 발전하고 번영을 누리는 나라는 나라들 중 하나가 됐습니다. 오늘의 서울은 제 고향 뉴욕만큼 혹은 그보다 더 현대화된 대도시가 되었습니다. When the U.S. first opened relations with China in the 1970s, we hoped China would follow a similar pattern. So we assisted their economic development by investing in Chinese industries by giving China preferential treatment and trade and tariffs, and sharing our technology and offering educational opportunities to Chinese students. We believed that as China modernized and became prosperous, it would move naturally to a more open economy and society, toward free market capitalism, to an increase in individual freedoms and human rights. 미국이 1970년도에 중국과 교류를 시작했을 당시 이와 유사한 패턴을 희망했었습니다. 중국 기업들에게 투자를 하고 중국이 선호하는 무역 관세 조건을 제공하고 미국의 기술을 공유하며 중국 학생들에게 교육의 기회를 제공하므로 중국의 경제 개발을 지원하였습니다. 미국은 중국이 현대화에 성공하고 번영하도, 번영하고 있던 것이었으며 따라서 이에 걸맞게 중국 정부는 경제와 사회를 개방하고 자유시장 자본주의를 지향하며 개인의 자유와 인권을 향상할 것으로 기대했었습니다. By engaging with China in the same way as we have with Korea, and by welcoming China and the World Trade Organization, we thought it too would become an important stakeholder in the U.S.-created liberal world order. We thought China would become a robust trading partner of ours. We didn't think they would ever present a military challenge to the U.S. or to our Asian allies. Even if China were to officially remain communist in the 21st century, we believe that for all intents and purposes, it would be a benign pro-Western-variety-communist。韓国は南東東南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南
the world. They're building a world-class style military, including a blue water navy with global reach. 또한 중국은 경제력과 지주력을 기반으로 하여 군사력을 키우고 있습니다. 중국군은 세계 수준급의 군이 되었으며 전 세계 어디에서든 작전을 펼칠 수 있는 막강한 해부를 갖추게 되었습니다. And they began aggressively throwing their weight around East Asia, especially in the South and East China Seas. They have taken contested, uninhabitable islands and built them into ports. They reassured the world that they were doing this in order to support Chinese fishing fleets. Instead, and insisted that they had no intention of ever militarizing those islands. The Chinese have even challenged Korea in Korea's own waters. 중국은 동아시아에서 매우 공격적으로 세력을 넓혀가고 있으며, 특히 남중국해와 동중국해에서 노력하고 있습니다. 중국은 남중국해의 인공섬을 만들고 항만을 구축했습니다. 전 세계를 향해서는 이러한 활동들이 중국 어업을 지원하기 위함이며, 남중국해 섬들을 군사화할 의도가 전혀 없다고 말을 하였습니다. 중국은 현재 대한민국을 위협하고 있고 대한민국의 영해를 위협하고 있는 것입니다. Now, when neighboring nations objected, and international tribunals ruled that these islands belong to other countries, China simply ignored those decisions. Instead, they did what they specifically promised not to do. They converted these small, man-made islands into military airstrips, naval ports, and bases. And China is now in a position to claim the sea lanes between and airspace between those islands and the coastline of China, of China as Chinese territory. The East, the East China Sea Air Defense Identification Zone is a harbinger of the grand design for the entire region. 주변 국가들이 이에 반발하고 국제 재판소가 해상 해당 섬들이 다른 국가들의 영토로 판기 판명을 내리자 중국은 그러한 반발과 판결을 일축해 버렸습니다. 오히려 하지 않겠노라고 약속한 일을 시작했습니다. 중국은 인공적으로 지은 이 작은 섬들의 군 활주로를 깔고 대군 기지와 항만을 설치했습니다. 이런 방식을 통해 중국은 이러한 섬들 주변의 해상 영공을 자국 영토라고 주장할 수 있게 되었습니다. 동중국의 방공식을 도입을 수입함으로 이 지역에 대한 야망을 넓혀가고 있습니다. China's goal is to make the South and East China Seas for all intents and purposes an internal Chinese lake. Then China alone will be able to develop and exploit its vast underwater resources and rich fishing areas, one of the world's most important maritime trade routes, and a crucial route to Northeast Asia will be under Chinese control, rather than what it used to be just a few years ago, a free sea lane through which navies and merchant vessels of all nations have unfettered access. 아무도 이게 도전을 제기하지 않으면 남중해, 남중국해는 그야말로 국제적 중국 호수가 될 것입니다. 중국 혼자 이 지역의 해양 자원 탐사와 어업 활동을 할수 있게 될 것입니다. 세계에서 가장 중요한 해상 경로 중 하나이고 동북아시아의 무역 경로인 이곳이 중국의 통제를 받게 될 것이며 과거 몇년 전까지만 해도 모든 국가의 항성과 어선들이 자유롭게 항해할 수 있던 이곳에서 그러한 변화가 발생할 것입니다. China is building a Eurasian empire not by conquering lands through invasion, but by dominating their economies with these new land and maritime trade routes that they alone will control. Ultimately, China wants to push the United States out of Asia and out of the Western Pacific, or at least dictate the terms by which we remain. 다른 나라를 힘으로 침략하는 대신 자신만이 통제할 수 있는 새로운 육상 해상 교역로를 통해 경제력을 강화하는 방식으로 유라시아 제국을 세우려고 하고 있습니다. 결국 중국은 미국을 아시아와 태평양 지역에서 몰아내려고 하고 있으며 최소한 자기 방식대로 세계 질서를 잡아 나가려고 노력하고 있는 중입니다. In 2018, Chinese General Secretary Xi Jinping ended term limits and in fact became president. And at the same time, he tightened control over all aspects of the Chinese government, military and society. He curtailed access to the internet, crushed all opposition, including even minor disagreements with his policies. He relocated a million Chinese Muslims to re-education concentration camps. 2018년에 시진핑 국가주석이 임기 제한을 철폐했으며 그 결과 중심 국가주석이 됐습니다. 동시에 시 주석은 중국 정부와 군및 사회 전문에 대한 장악을 더욱 공고히 하였습니다. 인터넷 접근을 통제하고 반대 세력을 무력화시켰으며 아무리 사소해 보이는 것이라도 자신의 정책에 반하는 세력을 무력화시켰습니다. 시 주석은 또한 100만여 명의 중국인 이슬람 교도들을 재교육 수용소로 보내기까지 하였습니다. Xi Jinping is well along towards creating the world's first total surveillance state. In the not-too-distant future, China's 1.4 billion people will 
will be monitored at all times with nationwide cameras, facial and voice recognition systems, and constant location tracking. Chinese citizens will be judged by a social point system where regime loyalists are rewarded with better pay, jobs, and opportunities, while those who do not fall in line will have even their normal activities curtailed. They will be banished from Chinese society while living in the midst of it. 시주석은 전국을 세계 최초의 감시 카메라 국가로 만들려고 노력하고 있습니다. 멀자는 이래 13억 중국 인구는 전국에 설치된 감시 카메라와 얼굴 음성 인식 장치 그리고 위치 추적 장치에 의해 매 순간 감시를 당할 것입니다. 사회 점수 시스템으로 중국인들을 평가하고 결과에 따라 정권에 충성하는 사람들은 더 나은 직장 교육 수입의 혜택을 주게 될 것이며 그렇지 않은 사람들은 일반적인 활동마저도 제약을 받는 불이익을 받게 될 것입니다. 중국에 살기는 하나. China has reneged on the promise it made to Hong Kong with respect to their freedoms, and rather than complicitly, compliantly obey, millions of brave Hong Kong citizens have taken to the streets in peaceful protest. More joining every day. The violence we just saw, just this week, is a sign that Beijing is losing control of the situation. Some of the Hong Kong freedom fighters came here last night to participate this morning. And they just left because they have to get back to Hong Kong before curfew tonight. 가장 최근에 중국은 홍콩의 자유를 존중할 것이라는 스스로의 약속을 어겼습니다. 고분고분 수복한 거라는 수백만 명의 용감한 홍콩 시민들은 길거리로 나와 평화적 시위를 하고 있습니다. 이제 목격한 끔찍한 사건들은 중국이 매우 갈급해지고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 사실 오늘 어제 저녁에 비행기를 타고 몇명 홍콩 시위자 몇 분들이 우리 스태프와 함께하기 위해서 이 자리에 오셨습니다. 우리가 오전에 시간을 보내고 오후에 가득한 계획이기 때문에 지금 이 자리에 놓고 자리를 뜨시면 하셨지만 여러 분들 우리와 함께 와서 우리를 지원하고 있다는 점 자신들에게 지원을 해달라고 부탁을 하고 떠나셨습니다. They are unlikely to tolerate dissent from other countries, especially in their Asian neighbors. 중국 지도자들이 자국민들에게도 이러한 끔찍한 행동을 서슴없이 저지른다면 다른 국가들이 반대하거나 이견을 나타낼 때 그들은 귀를 기울이지조차도 하지 않을 것입니다. One of the first issues President Trump focused on was what to do about North Korea. I led the initial government review of our policy and helped develop a new way forward called the Maximum Pressure Campaign. In the past, the United States have alternated between carrots and sticks. The sticks would get the North Koreans to the negotiating table, where they were immediately rewarded with lots of carrots. Within a few months, North Korea would misbehave again, and the cycle of sticks and carrots began anew. Donald Trump 대통령 행정부 초반에 북한에 지대한 관심을 가지고 있었습니다. 제가 그 당시 대통령과 함께 북한 관련 정책을 맡았으며 최대 압박, 맥시멈 프레셔라는 정책을 구상하였습니다. 채찍과 반론은 반론을 삼했을 때 즉각적인 반응이 있죠. 채찍을 삼하면 북한은 협상 테이프에 바로 나왔고 그러 나서 미국은 그들에게 바로 당근과 같은 보상을 해주었습니다. 그러나 시간이 지나고 나면 북한은 언제 그랬냐는 듯이 다시 편을 바꿨기 때문에 이제 우리는 채찍과 당근 그 이외에 무엇인가 새로운 것이 필요하게 되었습니다. The Trump policy is to take all the leverage at our disposal, economic, military, diplomatic, political, cyber, over, covert, military, and turn up the dialogue, all of them, all at once, exerting pressure on more areas and with greater intensity, keeping ratcheting up the dial on not only Kim, but some of his trading partners. Trump 대통령의 정책은 경제, 군사력, 외교, 사이버 관련된 모든 것들을 동시에 한꺼번에 세우는 것입니다. 이 모든 것을 동시에 사용으로 김정은뿐 아니라 북한의 동맹국까지도 흔들 수 있는 그러한 방법을 모색해야만 합니다. I know it's come under a lot of criticism, but at the same time, Trump, Trump, um, Kim has met in Singapore, Hanoi, with Trump, and Trump has demonstrated to him in person what North Korea's future might look like if they stop their nuclear weapons program and join the world community. Trump understands that Kim Jong Un. Will always be a personal dictator. He doesn't care for his people. So Trump's goal is to persuade him that if he does reach an agreement with the United States, everything will be great. But if Kim does not, Trump will have no problem walking away from 
Kim, leaving him alone, looking like a fool, and then tweeting about it. <웃음> 말도, 막, 말도 막고 탈도 많았던 그러한 그 정상회를 맺지만 싱가포르와 한우에서 북이 핵을 포기하고 국제사회와 함께한다면 북한의 미래가 이토록 아름다울 수 있다는 것을 트럼프 대통령은 김정은에게 보여줬습니다. 김정은은 국민을 생각하지 않고 자신의 영달만 추구하고 있는 매우 개인적이고 이기적이, 이기적인 사람입니다. 트럼프 대통령은 김정은이 세계 무대에서 더큰 역할을 할수 있으며 안전한 국가를 이룰 수 있다고 그 길을 보여줌으로써 그가 자신의 영달을 추구하는 과정에서 국제사회와 함께할 수 있는 그러한 기초를 마련을 했던 것이었습니다. 만약 김정은이 대통령의 말을 받아들이지 않고 어, 같이 하, 하지 않는다면 아, 트럼프 대통령은 김정은을 미련없이 떠날 것이며 김정은은 자신이 얼마나 어리석은지를 통감하게 될 것입니다. 그때 트럼프는 숨이 틀을 또할 것입니다. 공공연하게 중국은 2차 세계대전 이후 미국이 주도해 변모시킨 세계 질서를 자신의 이익에 맞게 바꾸려고 노력하고 있다는 점을 설명했습니다. According to the people of People's Daily, the Communist Party's official newspaper, quote. Western-style democracy used to be a recognized power in history to drive social development, but now it has reached its limits. The Chinese believe that nothing can stop their rise, and nothing can prevent America's decline. 중국 관영신문인 일본, 일민, 인민, 일본은 서방 민주주의는 이전의 사회 개발에 필요한 힘으로 인식되어 왔지만 이제는 한계에 부딪혔다라고 보도했습니다. 중국인들은 자신의 그 부상한 것을 그 누구도 막을 수 없으며 미국은 결국 뭘 내몰아치게 될 것이다 라고 주장하고 있습니다. President Trump believes the Chinese are wrong. Millions of Americans believe they're wrong. And that democracies and free markets remain the only and best way for people to ensure their own peace and prosperity. I believe millions of Koreans think the Chinese communists are wrong too. 트럼프 대통령은 중국이 틀렸다고 생각합니다. 수백만 명의 미국인은 중국이 틀렸다고 믿습니다. 자유와 번영을 지키는 데는 자유시장이 필수 구하려라고 믿습니다. 한국분들 역시 중국이 틀렸다고 생각하시는 것을 믿어야 합니다.